Karibu tena mtazamaji wa Mlimani TV. Hii ni Mlimani leo asubuhi na sasa ni kipengele cha pili cha jahara. Hapo mwanzo nilipata nafasi ya kujua mambo mbalimbali ambayo yamejiri katika magazeti kwa siku hii leo ikiwa ni Novemba 14 mwaka 2022. Mimi naitwa Onesmo Milanzi. Karibu katika jahara sehemu ya kwanza leo tupo hapa na kama ilivyo kawaida katika jahara tunakuwa na masuala mbalimbali ambayo tunazungumza hapa, masuala ya kiuchumi, science na teknolojia, masuala ya siasa, afya na masuala mbalimbali ambayo yanahusu jamii moja kwa moja leo e, nipo hapa na Gervas Kauzeni ambaye yeye ni katibu wa vita taifa tutakuwa hapa tukizungumza mengi kwa sababu yeye ni katibu wa vijana kwa hiyo ana mengi ya kuzungumza kuhusiana na sisi vijana na leo tutajikita katika mada inayosema uh, athari za utandawazi katika maendeleo ya vijana kisiasa na kiuchumi watu wamekuwa na malalamiko mengi sana utandawazi umekuwa na athari gani katika maisha yetu ya, ya, ya kila siku lakini sisi kama vijana bado tuna mengi ya kujifunza na kuna fursa nyingi katika utandawazi. Kwa hiyo e, Gervas Kauzeni yupo hapa leo kutujuza hayo yote. Ungana nasi mwanzo e, mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii leo. Bana Gervas Kauzeni. Yes. Habari yako? Safi. Habari za pilika pilika maana Jumatatu leo. Uh, pilika ni njema kabisa. Unajua kutana na foleni huko. <laughs> foleni ya kutosha hivi. <laughs> Sawa, tumesha uh, tumekusha mjuza uh, mtazamaji kwamba leo tunazungumza kuhusiana na athari za utandawazi katika maendeleo ya vijana kisiasa na kiuchumi. Moja kwa moja labda uanze kwa kutujuza kuna uhusiano gani sasa kati ya utandawazi na maendeleo ya vijana. Uh, utandawazi kwanza utandawazi ni ukuaji wa sayansi na teknolojia ulimwenguni. Uh, unaunganisha vipi kati ya uh, utandawazi na vijana? Kuna mambo mengi ambayo yanaweka wazi au yanaweka yana, yana, yana bayana kabisa kwamba utandawazi ume, umesaidia vipi vijana mfano <coughs> kuna hizi social network vijana wanafanya biashara wanauza bidhaa mbalimbali mitandaoni vijana wanaunganishana wana, wana kisiasa katika kwenda kufanya mambo mbalimbali wanapeana taarifa vijana vile vile wanafanya mawasiliano katika upatikanaji wa ajira katika mifumo mbalimbali ya kiserikali, mifumo ya kibalimbali ya kikampuni, mifumo mbalimbali ya kitaasisi ambayo hiyo inapelekea vijana leo hii kupata ajira. Vile vile uh, utandawazi unasaidia zaidi katika kutoa elimu. Elimu mbalimbali kuna elimu siku hizi vijana wanapata elimu za mapishi mtandaoni siku hizi vijana wanapata elimu za biashara mtandaoni siku hizi na elimu hata za vyuo zinatoka mtandaoni mm. kwa hiyo hata vyeti vya degree nyingine hapa Tanzania watu wengi wamesoma wamesomea mtandaoni na wana degree na wanafanya kazi hapa Tanzania sasa utandawazi kama utandawazi umesaidia vitu vingi ambavyo ukiona ndio kama hivyo umefanya dunia kuwa kama kijiji. Mm. Yes. Sawa, so, uh, umetupa uh, maana ya jumla au uh, uhusiano uliopo kati ya utandawazi na uh, maendeleo ya vijana hasa ni katika uchumi. Na vipi katika upande wa kisiasa sasa? Uh, siasa katika upande wa kisiasa kwanza imekuza uhusiano kimataifa na kitaifa. Pili <coughs> utandawazi kama utandawazi umesaidia nchi na nchi au mkoa na mkoa kujipambanua kuona fursa zilizopo ndani ya mkoa kuona fursa zilizopo ndani ya nchi na maeneo mbalimbali tukitolea mfano leo hii rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania ali alibuni loyo tour kwa sababu tukisema alitengeneza na alibuni na mimi napenda kumsifia kabisa rais wetu ndugu Samia Suluh Hassan ni mbunifu ameutumia utandawazi uliopo kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa kwa hiyo utandawazi pia unasaidia zaidi kujipambanua nchi na nchi kufahamika nchi na nchi kufahamika mkoa kwa mkoa kufahami kufahamiana kijana mmoja na kijana mwingine kutengeneza mahusiano mema katika biashara katika elimu na vitu mbalimbali kwa hiyo huo ndio utandawazi sawa waingereza wa wanaita di, diplom, diploma, diplomatic relation yes sawa lakini uh, maendeleo ya ya, ya sayansi na teknolojia ambapo hapo pia tunazungumzia utandawazi yes umekuwa na athari ambazo ni asika kwa vijana yes siku hizi vijana wanatumia mitandao ya kijamii kama ni 
platform ya kusambaza masuala mbalimbali habari za uongo yeah. hauoni kwamba hilo ni tishio tena kwa maendeleo ya vijana na sio faida uh, kwanza nipende tu kusema kuna kitu katika ulimwengu kitakuja bila faida na hasara uh, uki, uki, uh, kitu ambacho kinasapotiwa au kina kinapewa kipaumbele na watu wengi duniani ni kitu ambacho kina faida nyingi kuliko hasara kwa hiyo tunaposema utandawazi utandawazi una athari sana na vile vile una faida sana kitu cha kwanza utandawazi <coughs> kama utandawazi unapelekea kumomonyoa maadili uh, kama endapo jamii ambayo imepokea utandawazi itatumia visivyo cha pili uh, utandawazi kama ta, utandawazi umeleta athari ya ukosefu wa ajira kwa baadhi ya watu kwa sababu kuna mtu ambaye labda amekaa hapa Tanzania kwa sababu wa Tanzania nao wana sayansi wapo mm. au amekaa kule Marekani au amekaa Uingereza amesema subiri nitengeneze printer sasa printer ukiangalia kwamba leo hii ita print mtu atataipo atafanya hivi lakini mwandishi wa mkono kaachwa mm. uh, vile vile yule yule ambaye anasema mimi nimetengeneza printer na kompyuta ambazo zinafanya hiyo kazi ameona kwamba kumnyima messenger yule mchukua mtengenezaji mpelekaji ujumbe akasema kwamba nitengeneze email nitengeneze whatsapp zote ni fursa za watu zinapotea eh, eh, nitengeneze telegram mm. ambao hivyo vitu vyote mimi nimekaa hapa na type na mariza na, na, na scan mwingine katengeneza scanner kabisa mm. ambao unaweka pale una scan unarudisha tena kwenye soft afu unamtumia mtu ambaye aliyokuwa uingereza lakini mm. zamani watu wangepanda ndege angeenda kupeleka kwa hiyo pale angepata posho mm. kwa hiyo ukija ukiangalia kwenye asali za 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 za, za, za utandawazi na upotevu wa ajira upo mm. namba tatu a, utandawazi vile vile unachangia zaidi utapeli duniani ukiingia kwenye mitandao mbalimbali mbali, mfano Facebook hapa Tanzania kwetu wanatumia mifumo ya simu mm. ambao hii inapelekea zaidi ku, 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 kuchochea utapeli lakini kulingana dunia inakoenda watu wanasoma sana mifumo ili kuwekea ulinzi zaidi naona kwa sasa hivi Tanzania kidogo imepiga hatua mm. uh, kwa, ku, kwa, ku, kwa kuweka ulinzi zaidi kupitia hii mifumo ya simu uh, mfano leo asubuhi nimepigiwa simu na mtu mmoja ambaye wakati na nimetuma lile tangazo tu kwamba nitakuja hapa mm. jamaa akanitumia message mimi ba mwenye nyumba nipigie nahitaji kuongea na wewe mimi nikampigia mm. baada ya kumpigia aka ananiambia kwamba nikamuuliza nikamuli, kwanza wewe ni nani mm. akaniambia inamaanisha mimi unijibu au mwenyumba wako mnisahau mimi kwa sababu ba mwenyumba wangu naishi naye pale pale mm. sauti yake ya kwenye simu naijua ukitoka asubuhi na, na, na muona na leo nimetoka nimemwacha pale nimesalimiana naye mm. na hata kama ananidai kodi ya nyumba huwa hatuongelei katika mfumo huo mm. kuna mfumo wetu tunaongea kwa hiyo akanipigia nikaona huyo ananisumbua tu nikakata nika simu lakini nishagundua yule jamaa si mwema si baba mwenye nyumba, nyumba na, lakini ndo ma, ma, athari za utandawazi ndio athari za utandawazi mm. e, kwa hiyo utapeli una, una, utandawazi unaongeza utapeli kwa kiasi kikubwa lakini vile vile mifumo ikiwekwa imara kama Tanzania sasa hivi mifumo imewekwa imara mm. kwa hiyo huo utapeli umepungua japo wale skama wa mtandaoni wanao haki akaunti za watu ambazo wanapelekea kuweka majina yao alafu wanatuma jumbe za ovyo kwa watu mm. uh, hapo bado wajitahidi mm. kwa sababu akaunti za watu nyi, wengi wanalalamika hicho kitu sawa tuzungumze pia katika uh, masuala ya utamaduni sisi kama vijana wa Kitanzania tuna utamaduni wetu ambao tumezaliwa tumeukuta tuna lugha zetu tuna mambo mengi ambayo uh, tumezaliwa na wazazi wetu tumeyakuta na tunayaendeleza lakini kwa hivi karibuni kutokana na maendeleo utandawazi kumekuwa na mwingiliano wa utamaduni mbalimbali ambazo pia zimekuwa na athari. Hiyo unadhani sio tishio tena katika maendeleo ya vijana. Uh, kiukweli kwanza tufahamu kabisa kwamba kitu ambacho kimepelekea utandawazi ukue ulimwenguni ni biashara. Mm -hmm. Na chanzo kikuu cha kufanya utamaduni wa taifa fulani, nchi fulani, kabila fulani kupotea ni kwamba ni biashara. Na hii imepelekea zaidi watu kuongeza uelewa na kufahamu kipi na kipi na kipi katika kona mbalimbali mbali za dunia. Sasa tunakuja tu, tuna Tanzania. Tanzania tuna mila na desturi zetu mm. ambazo zipo tangu kale na kale. Aa, utandawazi ume, 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 ume ulipokuja 
sisi tulikuwa tayari tumeingia moja kwa moja katika mifumo mingine kabla. Kwa hiyo utandawazi ulivokuja katika asali za, za, za kuasili uh, jamii ya kitanzania ususa ni vijana, kwa imekuja kuongezea. Mfano, kuna picha mbaya, chafu, leo hii kwamba Tanzania yetu watu ambao wa Tanzania kabisa wanatuma mitandaoni. Uh, na hii ime, imetokana kwamba kuiga kwamba mtu fulani labda Kim Kardashian mm -hmm. mitindo fulani anafanya hivi lakini sisi tunajua kabisa jamii yetu wa Tanzania ni mavazi ya kanga mm -hmm. kwa wanawake na nguo ndefu ambao mwanamke yoyote ambaye wa Kitanzania tunayemfahamu leo hii atakijifunga kanga lazima atapendwa na mwanaume yoyote yule mm -hmm. kwa sababu ni mwanamke mm -hmm. sasa unakuja kwenye, kwenye, kwenye vijana sasa wanafuata ile mifumo Ya, ya, ya tamaduni za nje wanawake ya tamaduni zao ambazo ni za asili sasa inapelekea sasa athari zinakuja kubadilika kwa akili kwa, kwa vijana mm. inapelekea uvivu inapelekea watu awajishughulishi inapelekea walalamishi mm. inapelekea wakosoaji wacha siku wacha siku vijana naonekana sasa tuna kila yani atueleweke atueleweke <laughs> mtazamaji wa Mlimani TV unaitazama jahara kwa siku hii leo nipo hapa na Gervas Kauzeni ambaye ni katibu wa vita taifa tunazungumza hapa kuhusiana na athari za utandawazi katika maendeleo ya vijana kiuchumi na kisiasa ameweza kuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na eh, athari asi za uh, utandawazi katika maendeleo ya vijana amezungumza hapa kuhusiana na utapeli amezungumza kuhusiana na utandawazi na sasa uh, Gervas wewe bila shaka ni kuwa katibu wa vijana bila shaka upo karibu sana na matatizo na vitu mbalimbali ambavyo vinawakumba vijana tuje katika siasa unadhani ni uh, vijana wa sasa wa Tanzania wanamtazamo gani kuhusiana na masuala ya siasa nchi yao uh, kwa mfumo wa sasa hivi wa siasa uliopo kwamba vijana wengi wanahimiza kwa maneno. Yaani vitu vingi vinahimizwa kwa maneno. Kwa vijana awawi mfano wao. Wow. Kwa mfano unaweza ukasema kwamba mimi kijana nahimiza watu wafanye kazi au unakosoa jambo fulani serikali imefanya vibaya. Kwa mfano, ile hii labda mtu anakosoa kuhusu kodi. Ukiangalia huyo kijana ambaye anakosoa kuhusu kodi, si mmoja walipa kodi. Muona? Mm. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi Tanzania wana fanya vitu zaidi kwa maneno. Sasa inaathiri vipi? Mwanasiasa yeyote anayeona kwamba kuna kasoro mahali fulani na yeye hausiki nacho chochote kile kitu. Kwa hiyo unakuta anaongeza kasi, anaweka hamasa kubwa ambayo wakati ule ambao anatumia ile nguvu ya kuweka hamasa kwenye kile kitu ambacho akimpi faida yoyote, angeweka hamasa kwenye kitu ambacho kinachompa faida au ni kitu ambacho kinaweza kikasaidia taifa kwa vijana wengi kiutendaji kingeweza kuvusha taifa kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unakuta siasa inatumika vibaya kwenye utandawazi. Mm -hmm. Kwa mfano ni kutolea mfano leo hii. Mimi hapa ni, 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 ni tume, tumeunda a uh, wa vita ambayo inaitwa wanasiasa vijana Tanzania. Mm -hmm. uh, tumeundia mtandaoni. Wakati mimi najiunga kabla ya kuteuliwa au kuwa katibu mkuu nilikuta watu mbili ilikuwa tarehe sita, mwezi wa tisa, mbili. Sasa ile mobilization na hamasa ambayo ilioenda mlendani ya vitu ambao positive. Mtu anaona kabisa kasoro iko wapi? Positive iko wapi? Watu waliyaselete walifika na mikoa yote sasa hivi niko hapo kwenye TV kwa ile posta ambayo nimeituma kama watu watakuwa hawana kazi. Mimi najua kabisa watu wataenda makazini kwao wengine, kuna wengine wataka nyumbani wata wataangalia wanajua. Kwa hiyo Hiyo ni positive ambayo inapelekea watu kubadilika kwa mfano leo ukimwambia kijana usikae nyumbani usikubali kulelewa na mzee wa miaka sabini ambaye alikulea toka we ukiwa na miaka sifuri mpaka kufikia miaka leo 30 na huna wazo la kusema kwamba unamnyonya hiyo ndio ndio siasa ambayo inatakiwa na ndio siasa ya uchumi sasa leo utaniambia kwamba jamani kusanyikeni unakuja pale wewe unaongea yako kwa hiyo ikifika wakati huo wale wote wale waliokaa pale mbele wataondoka na njaa. Mm. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe uweze kupeleka 1000 wakanunua kilo ya unga utakuwa uongo. Mm. Kwa hiyo tuongee katika mfumo wa uhalisia, tuongee katika kuhimiza watu wafanye kazi, tuongee katika kuhimiza watu waondekane na vitendo vibaya ambavyo vina 
kiuka taratibu na tamaduni mifumo ya taifa letu. Kwa hiyo tukifanya hivyo siasa yetu itakuwa safi na siasa ya sasa hivi inaotakiwa duniani ni siasa ya uchumi sio siasa ya maneno. Kwa hiyo hivyo mimi ndio ninavyofahamu. Kwamba vijana wanapaswa kuwa mfano wa, wa, wa kuigwa. Yes. Wawe, wawe sasa sio watu wa kutoa maneno. Ndiyo. Okay. Uh, umezungumza hapo pia kuhusiana na vijana. Sasa ni neno lako ni lipi kwa vijana kutokana na kasi hii ya maendeleo ya sayansi na teknolojia? Vijana wanalamika kwamba teknolojia inatoa fursa zao za ajira. Yes. Teknolojia inazidi kuchanganya ulimwengu na masuala kama hayo. Wewe ushauri wako kwa vijana ni upi sasa? Ukiwa kama katibu wao eh, wa siasa, wa vijana ambao wanajihusisha na siasa, vijana ambao wanajaribu kujihusisha na masuala ya kiuchumi, neno lako ni lipi hasa kwao ili waweze sasa kutumia? Huu utandawazi ambao umekuepo hivi sasa kwa sababu hauwepeki tena. Yes. Ni lazima kuutumia na kuufanya kuwa fursa. Neno lako ni lipi katika hilo? Uh, kwanza vijana wafahamu kabisa ukitoa athari za utandawazi kuna faida nyingi ambazo zipo. Sasa Tanzania vijana wengi wa, wamekosa jicho la la, la la kuona fursa. Lakini jicho la kuona fursa ni kipaji. Lakini vile vile kama ni kipaji watu wanaweza kujifunza kupitia watu wengine. Sio kwamba utandawazi haujaleta faida au umeleta hasara kwa watu wote isipokuwa kuna wale ambao waliwasilika na wale wenye faida. Sasa humo humo kwenye utandawazi ni jambo la kujipambanua ndani ya utandawazi ili kufahamu na kujua fursa zilizopo ndani ya utandawazi. Ah haiwezekani kabisa kijana yoyote akaachwa jangwani ambao sehemu ambao hakuna chochote hawezi kupata chochote akajiangalia anakufa yani huko anajitazama umeona hmm. lazima wapambane wafikirie wawaze watafute njia mbalimbali zenye kufanya wao kujikwamua hmm. kwa hilo mimi huo ndio ushauri wangu sasa <laughs> hapo kwenye njia mbalimbali ambazo vijana wanapaswa kuzifanya ili kujikwamua eh, kuna mengi yanazungumzwa vijana wanalamika tuna mitaji Vijana yes. wanalamika tupati support yoyote. Vijana yes. wanalamika pengine serikali haituoni lakini ukiangalia kuna kuna fedha ambazo zinatengwa na serikali kwa ajili ya maendeleo kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Lakini bado malalamiko ya vijana hayaishi. Wewe katibu wao uh, unalizungumziaje hilo? Ah mimi nasema kwamba kijana yoyote ambaye analalamika kusema kwamba mtaji kusema kile mm. kwa sababu ana sehemu ya kutegemea. Mm, Maana ndio changamoto kubwa anazoelea nazo vijana leo mitaji kazi mm. yani ukiwa kijana unapaka kuegemea yani unapakula kulala na kunywa mm. lazima utasema mtaji lakini turudi nyuma zaidi mm. enzi za kale wakati dunia inaanza na maisha ya wanadamu yanaanza hakukuwa na chochote yani unajua hakukuwa na chochote wewe unaletwa mm. kama hapo kwenye kichaka na ndio anza maisha wewe matunda utakula nini wewe we, we, utajua mwenyewe. Mm. Kwa hiyo wale binadamu wali ukija ukiangalia sasa ukifuatilia historia utakuta walikuwa wanavunja wanavunja miamba mikubwa. Mm. Wanalima. Walikuwa wanalima. Wanakata miti mikubwa, wanawinda. Mm. Sasa leo hii kijana yuko sasa hivi kwenye teknolojia kubwa ambayo ipo na wale walikuwa hawana chochote walianza wao scratching kabla kabla ya, ya utandawazi au teknolojia kukua leo hii vijana tuko katika mfumo huu ambao teknolojia imekuwa kabisa na wote tunaona na macho yanaonekana kijana huyo anashindwa hata kutafuta dhana duni ambazo akaonekana kwamba anafanya ili aweze kupata msaada kwa sababu leo hii wewe ukisema kwamba na unaenda kumuomba mtu lazima atakuuliza una nini mikononi sasa ile una nini ndio vijana wengi wanafanyaje wana, 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 wanavunjika moyo mm. kama sina chochote sina chochote sasa ukirudi ukiangalia huko nyuma unasema mbona nyie mna chochote mm. isipokuwa mnashindwa kufanya kitu chochote kwa sababu mnapa kutegemea yani nyinyi mnakula mnashiba au ukiwa na njaa wewe utaenda hata kulima <laughs> mm. <laughs> lakini kama huna njaa utasema ah, sasa mimi naenda kufanya nini mtaji sini Hmm. Lakini ukirudi jioni kwa bibi pale mwenye miaka 70 anakwambia fumua pale. Na pala chochote. Eh fumua pale. Ndio mtaji. Eh sasa ile fumua pale ndio ambayo inalemaza watu. Hmm. Lakini kama inge akirudi azogwe akiambia fumua pale haipo. Yule atajiongeza kwa sababu njaa inamuuma tumbo linahitaji hmm. na ule ushorobalo wakati mtu akiwa fumua pale lazima awe kaosha kaulamba kama sisi hapa tunavyoonekana sasa hivi. Hmm. Lakini siku mbili tatu akipigwa na njaa ushalobalo utaisha ataingia atatafuta kazi yoyote apate chochote lakini pia uh, 
utanda athari za utandawazi mm. uh, kwa maeneo ya mijini yes. vijana wamekuwa kilema sana yes. wamekuwa sio watu wanaotubia kazi za nguvu yani tofauti na vijijini vijijini vijana wanalima wana, wana wanafanya lakini mjini uh, inakuwa ngumu mtu kulima kufanya shughuli za nguvu inabidi kufanya zile shughuli laisi laisi ambazo pengine maslahi yake ni madogo kijana ameshazoea hivyo hawezi tena kujishughulisha na kazi ngumu tunategemea hizo hizo huyo naye tunamweka kwenye kundi gani sasa Uh, kwanza nianze kusema tu kabla sijaenda kwenye swali. Mm. Uh, katika utandawazi kuna kitu kinachoitwa biashara. Mm. Ambacho biashara ndio kinachokuza uchumi. Sasa ili uchumi ukue lazima tuwe na tutengeneze taifa letu liwe na nguvu kazi imara. Mm. Nguvu kazi imara yenye kulivusha taifa kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine nyingine. Sasa ukiona hapa tumechukulia tafsiri ya Dar es Salaam Mm. lakini kuna kuambukizwa. Yaani sasa hivi unaweza ukamkuta mtu wa Dar es Salaam anamwambukiza mtu wa Mwanza, anamwambukiza mtu wa Arusha, mm. ana, anaongea anasema da, Tanzania hakuna kazi. Anasema anaongea Tanzania labda inafanya hivi vibaya. Umeona? Mm. Anataki kazi ngumu anaona aibu kubeba kitu fulani. Umeona? Sasa ile ina, inapelekea nguvu kazi imara inapotea kila kunapokucha. Sasa mtangazaji nataka tu, nirudi sasa tu kwenye swali lako mm. moja kwa moja. Ah uh, wa, vijana wengi wa Dar es Salaam kwanza wanapenda maisha ya luxury. Yaani wanapenda maisha ya muonekano zaidi kuliko kuliko kazi. Kuliko kazi. Mm. Sasa ile inapelekea zaidi kuwafanya walemaye. Yaani mtu anajilemaza mwenyewe inafikia wakati kijana yule hata kutoka kwake akiwa katika mfumo ambao watu wengine wafanya kazi nyingine ambazo zinazalaulika mm. wanatoka anashindwa. Kwa hiyo yeye anataka atoke kwamba kaulamba, mm. kachomekea vizuri, mm. anaenda heshima ya muonekano. <laughs> heshima ya muonekano. Hicho ndio unachopambania. Mm. Sasa hizo heshima za muonekano zilianza kabla dunia ya kuwepo lakini sasa hivi kuna heshima ya mfukoni. Mm. Yaani mimi naweza nikawa mchafu kabisa au nikaje hapa kwenye media japokuwa kwenye media hapa iruhusiwi kuja mchafu. <laughs> mm. Naweza nikaje hapa lakini na hela zangu mfukoni hapa. Umeona? Mm. Nikitoka hapo nitakula, mm. nikitoka hapo nitafanya chochote. Mm. Lakini mimi mimi au wewe ambao umeulamba ambaye ni kijana kule anatutazama. Mm. Ataenda kwa mantili atajificha kwa sababu hadhi ambayo ulijitengenezea mm. haiendani na uhalisi wake. Kwa hiyo ata, atanyata kule ataenda. Umeona? Mm. Kwa kujificha. Kwa kujificha. Sasa hiyo ndio imeanzia pale kwamba vijana wanatengeneza heshima ya muonekano. Mm. Za kuliko heshima ya kufanya kazi. Ndio maana unakuta ulalamishi au matukio mengi kama mheshimiwa rais wakati anazindua i e, takwimu za sensa kule Dodoma alizungumzia kwa sababu Dar es Salaam ina mambo ina watu wengi sana kitaakwimu mm. na hii inapelekea zaidi malalamiko na mambo mengi ambayo ya kusemwa semwa serikali au kukosolewa au kulalamikiwa mm. au kufanyiwa upotoshaji yanatokea Dar es Salaam na wadau wakuu ni, wa, ni vijana ambao hawachangii kodi Mm. Hawafanyi kazi. Hawafanyi chochote. Hivi ni kuulize kitu kimoja. Wewe labda umesoma UDC. Mm. Serikali imekupa mkopo, umepata mm. elimu yako. Pia serikali kutafutia ajira, <laughs> ukafanye kazi. Mm. Yaani watu wote watafutiwa ajira. Hivi ni nani kati ya wale waliosoma anaweza kutengeneza ajira za wenzake? Nadhani hicho sasa kinachowasumbua na vio wengi <laughs> na waitimu wengi wa vio kwa sasa. Sasa sasa ukiangalia duniani mm. kuna makampuni yanalindwa mfano Microsoft. Kuna makampuni yanalindwa kwa mfano Google. Mm. Ambayo hayo hayatengeneza ya ajira tu kwenye nchi zao. Yametengeneza ajira katika ulimwengu wote unaouona duniani. Hata leo hii wewe ukichukua kompyuta hapa unachapa mm. umetengenezwa ajira na Microsoft wametengeneza ajira kwa ulimwengu ulimwengu mzima lakini vile vile alianza kijana mmoja tu ambaye alionekana kipindi cha pengine hata darasani alikuwa hana akili mm. alisema mimi nitabadilisha dunia umeona <laughs> kwa hiyo sio kwamba serikali peke yake ndio inaweza kufanyaje 
kutengeneza ajira bali wale ambao walikuwa chuoni wataleta productivity yani wataleta za gani katika ajira katika jamii katika jamii ili kutengeneza ajira mm. kwa hiyo mimi ni seme tu kwa vijana serikali haiwezi kutafutia watu wote ajira serikali haiwezi kutengeneza cycle ya ajira watu wote wanaomaliza chuo kila mwaka sisi ambao tu, wa, wale a, mimi nimemaliza nimesamani kwa mradi mm, mm. wale ambao waliokuwa viuoni leo hii ambao ni vijana kabisa wanatakiwa wawaze kama Microsoft mm. wawaze kama IBM wawaze kama Google wawaze kama Mark Zuigens wawaze kama watu wengine hata, hata ukiangalia leo Maxigens katengeza Facebook lakini katengeza ajira. Mhm. Mbona ukimwangalia Maxigens au Meta kampuni ya Meta imetengeneza uh, WhatsApp lakini imeajiri ime ya imeweka fursa kwa vijana wengi ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote. Mm. Ukiangalia leo Tigo Tanzania tu hapa tuzungumzie. Hiyo hizo ni teknolojia ambazo hata mtanzania anaweza kufanya. Mbona mm. <laughs> teknolojia za mitandao ya simu anaweza kufanya hata mtanzania. Bila shaka kuna kuna fuzo kubwa sana hapo uh, vijana tunapata kwamba bado tuna uwezo wa kutengeneza fursa sio kwa sisi tu. Fursa kwa ulimwengu mzima. Amezungumzia hapa kampuni mbalimbali ulimwenguni ambazo wametengeneza fursa lakini zimekuwa na manufaa kwa kwa watu ulimwenguni kote na sio tu katika nchi zao. Kwa hiyo kuna fuzo hapo kwa vijana waliopo viuoni kuwa na mawazo ya kibunifu ambayo yatakuja kuwa na manufaa katika eh, taifa lakini taifa letu pia limeweka lime, 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 lime imani kubwa sana kwa vijana. Hapo nyuma kulikuwa na mjadala mbalimbali ambao tumalizie kwa hilo. Kulikuwa na mjadala mbalimbali ambayo ilikuwa inaendeshwa viwoni ya vijana kujadili masuala mbalimbali ya kisiasa, ya maendeleo. Nadhani ilikuwa ni chacho kubwa kwa vijana kuamsha fikra za mapinduzi, fikra pevu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao. Kwa siku za hivi karibuni eh, mjadala ile sijaishuhudia sija kwa kiasi kikubwa yuo ni nini hapa ambacho kime 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 kimesababisha lakini nyinyi sasa kama uh, wa vita mnatumia njia gani kuhakikisha mnaweka fikra za vijana mnaweka fikra za za, za kimaendeleo kwa vijana kuwafanya wawe na mawazo ya maendeleo katika siasa katika uchumi mnatumia njia gani hasa kwanza ni sema tu kitu kimoja kuna sisi hapa kama wanasiasa vijana mm. sisi tunafanya kazi na taasisi na vyama lakini vile vile huwa tunachunguza kwa katika ile ile malengo yetu kumi mm. kuna lengo moja linaloitwa utafiti. Katika kufanya utafiti tumegundua kabisa chama cha mapinduzi ndio chama ambacho kimewekeza zaidi kwenye vyuo. Na hivyo vitu inawezekana kwamba hujafuatilia lakini sisi ambao tunatupo kwenye jamii na tunachunguza na tuna mabalozi humo kwenye vyuo uh, wanafanya sana chama cha mapinduzi. Lakini imekuwa tofauti na vyama vingine kama sasa hivi cha Dema naona yani haiko moto kivile ICT haipo moto kivile na vyama vingine lakini CCM wamewekeza sana kwenye vyuo wamewekeza vikao mbalimbali vya chama manake kujenga viongozi kutoka kwenye ruti sasa kama 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 hiyo kitu ipo na sisi tumefanya utafiti CCM wanafanya sasa sijajua kama huwa wanachanganyika na watu wengine ili kufanya hiyo mijadala na wewe nataka nikwambie sasa hivi mm. inabidi u, u, upite kuna kitu kinaitwa senate za vyuo vikuu ambapo hizo senate za vyuo vikuu ni viko chi, ziko chini ya chama cha mapinduzi sasa utagundua kwamba huko kuna mijadala na mikakati ambayo inafanya chama kikue uchumi ukue diplomasia ikue na siasa ikue Tanzania kwa ujumla umeona kwa hiyo hivyo sisi kama wa vita wana siasa vijana mm. hicho kipengele tunakizingatia sana na huwa tunasema bila unafiki mahali popote mtu ambaye anaifanya vizuri lazima asifiwe umeona mm. kwa hiyo ndugu mtangazaji hicho kitu cha cha mijadala ya vijana ipo na hiyo ndio wanakizingatia upande wa chama cha mapinduzi sawa sawa Yashaka tumeweza kuyazungumza mengi sana mtazamaji tangu tulipoanza uh, katika kipindi hiki cha jahara tumezungumza hapa masuala ya utandawazi na vijana katika nyanja mbili katika masuala ya kiuchumi lakini katika masuala uh, ya kisiasa nilikuwa hapa na Gervas Kauzeni ambaye ni katibu wa uh, wa vita taifa ameweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na mijadala mbalimbali ambayo inaongozwa katika maeneo mbalimbali kuhusiana na maendeleo ya vijana 
Naweza kuzungumzia athari e, chanya na hasi katika maendeleo ya vijana. Naweza kuzungumzia e, kuhusiana na masuala ya ajira, nikividi e, maendeleo ya utandawazi yamepelekea athari katika masuala mazima ya ajira. Naweza kuzungumzia masuala ya uh, utamaduni, lakini pia tumezungumza hapa masuala ya utapeli kupitia mitandao ya kijamii ambayo pia yanachagizwa na uh, masuala mazima ya utandawazi. Bila shaka umejifunza mengi na hapa tumefika tamati ya jahara kwa siku hii leo. Mimi naitwa Onesimo Milanzi nilikuwa hapa na uh, Gervas Kauzeni lakini nikukumbushe uh, unaweza pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kule YouTube tuna account yetu kama Mlimani TV unaweza kupata haya yote ambayo tumeweza kuyazungumza hapa. Baada ya kufikia hapo sina la ziada ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.